Hello friends! Welcome sa ating first popper series sa liter na ito. So yes po, after only 2 months lang from the last popper series video, eh yun na nga po, nagbabalik na ulit ang inyong Fur Lola Maria. Hashtag Fur Lola ng taon. So karamihan naman po sa inyo, alam yung dahilan kung bakit ang bilis nung pag-comeback ng popper series. Pero para po dun sa mga bago lang dito sa channel namin, kakasubscribe lang, para maka-keep up din sila kung ano yung mga nangyari, may pa-flashback po tayo in 3, 2, 1... Wala muna akong balak i-breed tong mga girls kasi hindi pa kami nakaka-recover sa pagod sa mga puppies. And syempre parang magkakaroon na ng puppy tapos ma-attach na naman. O oh, ayan, kahit magagaganyan si Henry, hindi ako kakabahan. <laughs> Sige Henry. Tsaka bata pa si Henry para maging ama. Kasi magwawan pa lang siya. Ideally gusto ko mga one and a half year para maging daddy. The next morning... <laughs> ano to? Ang aga-aga. Ano nangyari, Angela? Ano nangyari? Ay, buntis to. Ano ba yan? Kakapanganak mo lang, B. Four to six weeks later. It's a yes. <laughs> A flashback. Ito na nga po, mga bunga ng kasalanan. <laughs> Chok lang. Mukha bang bunga ng kasulonan mo ngayon? My sus. Hello. Dapat po kasi for sila, kaya lang may very unfortunate event na nangyari. So, bali patay po na ilabas ng mama sugar nila. Ngayon mama nila. Kaya tatlo na lang sila. Biglang lungkot. So, anyway, for today's video, ipapakilala ko sa inyo yung tatlong beik na yon kanina, yung nandoon sa box. So, kahit tatlo lang po sila this time, I'm sure, bawing-bawi naman yon sa cuteness nila, tsaka sa laki nila. Kasi doubling size nila. So, parang six na din sila. Pero actually, as a fur lola, yung ideal liter size lang sa akin is nasa four to five puppies lang. Kasi, pagka more than that, marami na talaga siya i-handle. So, itong three, easy peasy na to sa amin. Hindi din pala, kasi, ang nanay nito si Sugar, tas ang tatay nito is si Henry. So, tignan natin kung kakainin ko yung sinabi ko, kasi, hindi ko pa naman sila nakikita yung talaga ugali nila kapag marunong na sila tumakbo, na gat na, wala pa sila sa monster face. So, baka by then, bawiin ko yung sinabi ko na easy peasy sila. <laughs> So, quick update lang po kay Mama Shug Shug. Hi, Sugar! Hello! Padede ka na. Papadede ka na. Sige, padedehin mo na sila. Habang nakikwento ako. So, last week po kasi, kinailangan namin bumalik sa vet na nagtahi kay Sugar. Kasi mga 3 days pa lang, bumuka na. So, yun, syempre nakakatakot kasi baka... Alam nyo yun, parang baka mamaya pag naglalakad siya, lumabas yung laman. <laughs> oh, okay. Hindi naman kasi syempre sa loob daw ng tahi ni Sugar. May mga nakatahi pa doon na mga laman loob bago yung skin. Familiar na ako sa pag-aalaga ng na CS na na Mama Dog. Si Cream Ono nung first time niya na CS din siya. Kaya alam ko na mahirap kasi syempre pag nagpapadede, hindi maiwasan na makutkot ng mga puppies yung tahi. Pero ang difference lang ngayon, yung kay Sugar, nasa labas yung mga sinulid ng tahi niya. Kaya din siguro mabilis na natanggal ng mga puppies. Syempre pag nagdedede, gumaganin siya. Tas, minsan nakita ko pag gano'n ng puppies, tsk, ang galit talaga yung mga sinulid eh. So sa pagkakaalala ko kay Cream O, wala akong naging ganong problema na binalik ko siya kasi yung tahi niya nasa loob. Yung parang naka-backstitch, eto, papakita ko na lang yung pictures. Ganito kasi yung itsura ng Kai Sugar nung mga unang days. Ayan. Tatanggal niya ng mga puppies, 3 days lang, completely natanggal na. So syempre, napansin ko na lang yung pagkakuha sa kanya tapos naisip ko, baka okay din naman yung ganong stitch. Pero... Turned out na hindi kasi madali siya natanggal ng mga puppies. Tapos ayun nga, tinatanong din ako dun sa vet kung si Sugar ba nagtanggal ng tahe. Sabi ko, hindi naman po kasi nakabantay naman kami 24-7. Tapos mas busy kasi siya mag-alaga ng puppies niya, magpapati, magpadede. Kesa yung kutkutin yung sugat dun, tsaka natatakpan kasi yun. So anyway, pagkabalik nga namin dun last week sa vet, binago na yung tahi niya kasi nakabuka na yun. Yung tahi niya nandun na sa loob. Kaya ngayon, medyo okay-okay na. Nakakapag-heal na po siya. So kahit makutkut 
siya ng mga puppies, walang sasabit na sinulid dun sa kuko nila. Kaya good news kay Sugar. Anyway, tignan nyo. Nag-improvise din kami ng pang-protect din dun sa sinulid nung time na yon Kasi nung napapansin namin na nakukot-kot yung sinulid, naggawa na kami ng ganito. So medyas po talaga ito na ginawa namin mittens. Pero wala lang din kwenta kasi natatanggal din naman nila. <laughs> Grabe naman. Teka lang. Teka lang pa pa. Ididay mo nga natin yung magandang magandang ano nyo, may tensa. Pa. Ayan. May suot na siya. Okay. Ay, nahubad na pala. Ayun. Pero fail. Kasi madali nilang mahubad. Pinapakita ko lang kung paano siya pag... Ayan na. Ang bilis lang nila mahubad. So, fail. Kahit anong gawa namin ganon. Ah! Nakakaibis! <laughs> Tapos dito po nakalagay yung mga gamot ni Sugar. Mga pamahid dun sa tahi niya. Mga vitamins. Tapos, naubos na lang yung antibiotic niya kasi for 7 days lang yun. Tapos, ito yung cone niya. Luma na to eh kasi ginagamit nila to ni Henry pagka pinapahiran ko sila nung para sa siko. So, ayan. Gutay-gutay na. Nakakaawa naman. <laughs> So, ginagamit ko po ito kapag ka nagpapahid ako. Kasi po minsan kapag ka nahapdian si Sugar, parang gusto niya dilaan yung tahi niya. So, kailangan gumamit ng cone. Actually, nag-order naman ako ng ganito. Kaya lang, mali. <laughs> tingnan nyo naman yung dumating. Ano ba yan? O, oh, tingnan nyo naman. <laughs> Snout lang ni Sugar. Paan niya lang yung matatakpan. Mali yung na-order ko. Dalawa pa naman ang in-order ko. Nag-order na lang po ako ng panibagong ganito. Kasi naman, susunga-sunga ako mag-order. Akala ko, the higher the number, the bigger the size. Number 4 yung in-order ko kasi akala ko second to the largest. Yung pala baliktad, dapat number 2 yung in-order ko. Mga lutang moment siguro. Anyway, parating na rin naman na yung tama. Ano? Tapos ka na pa, Dede? Nandyan ka na sa bed. Ha? Naku, baka malagyan ng dugo yung komot. Pakita mo ulit yung tahi mo. Na okay na. Looking good. Diyan ka na? Hanap ka nila o umiiyak pa. Ha? Sugar. Mm. <laughs> Bakit? Hanap ka na ng anak mo. Hmm? Masus. Baba ka na daw. Alam niyo po ba si Sugar? Compared dun sa last liter tsaka sa mga nauna niyang liter, sa liter na to, hindi siya masyadong attach kasi... Ayun ko, pinapabayaan niya na kasi sila masyado. At some point naman talaga, pinapabayaan na ng mother dog yung mga puppies niya. So, dapat nangyayari yon mga 3 weeks onwards. Pero kay Sugar, 1 week pa lang, pinapabaya-pabayaan niya na. Balik na siya sa dati niyang routine, nagsasunbaiting na siya. Tapos, pag natutulog siya, dito na sa labas ng box. So, alam niyo yun, parang tingin ko tuloy, hindi siya masyadong attached sa mga to. Or, siguro dahil mga malalaki lang sila, kaya siguro parang feeling niya mga strong na sila, hindi na siya kailangan. Or factor talaga yung na CS siya kasi yung mga first moments ng mga puppies niya, hindi siya yung kasama. Kasi syempre nandun siya sa vet, nagre-recover, tapos hindi niya nakasama kagad tong mga to sa first moments nila dito sa earth. So kaya siguro talaga hindi na siya masyadong attached sa kanila. Pero oo, love niya pa rin yung, mga, yung tatlong to. May care pa rin siya. Pagka kinukuha namin na parang ilalayo, habuli niya syempre. Pero kumbaga, ibig ko sabihin, mas iniiwan-iwan niya tong mga to compared dun sa mga previous niyang liters. Ayun lang naman yung theory ko. Baka more on dahil sa CS. Tsaka dun sa since malalaki sila, mas independent na sila. So, kagaya niyan. Gising na siya. Magpapati na siya. Kaagad. Tapos mangungulit. Oh. So yun po, papakilala ko na sa inyo yung tatlo kong mga apo. Start muna tayo sa pinakamatanda tapos pinakabata. Start muna tayo dito kasi kaya pa siya parang gusto dito sa akin. Ako na ang mama mo kasi pinapabayaan na kayo ni Mama Shug Shug. Ito po yung pinakamatanda. Ayan, meron ng ate. Kasi dati di ba Kuya Denver, tapos ito ate. Siya din yung pinakamalaki. Nung pinakilala ko ba sa inyo sila Kuya Denver, ganito na kagad kalaki. Nine days na po sila. Mukha bang nine days sa inyo yan? Aso na yan, no? Kulang na lang dumila. Tapos yung timbang nito, kasi yung pinagtitimbangan ko usually ng mga newborn, hanggang sa 1 kilo lang siya. Tapos yung tinimbang ko ito, sagad-sagaran na. Nag-i-stop na agad, eh. 
i-balance mo yung sarili mo. Wala eh. Feeling ko mas mabigat pa sa 1.1 kasi hawak ko pa lang siya. 1.1 na. Hindi pa yun full weight. Hindi na kayo pwede dito. So, ibig po sabihin, more than 1 kilo na to. So, tingin ko 1.5 kilos na. Wala kasi dun sa mga na-experience ko na mga one week old na mga apos. Ang mga timbang nila usually nasa 600 to 800 grams pa lang dapat. Pero sila, doble. Bouncing baby girl. Oo. Oh. Hindi ko pa pala sinasabi yung pangalan niya, di ba? Dami ko na nasabi. <laughs> Siya nga po pala si... Esme. So, natotoo na yung pangalan niya. Esmeralda yung full name niya. Tapos naisip ko, pwede na rin naman palang Esmeralda. Kasi di ba nung una, niloloko-loko ko na Esmeralda. Ayun, naging totoo na siya. Pero ginawa na lang namin Esme. Si Esme po yung pinakamatakaw. Pinakamatakaw kasi siya yung nauuna magdede. Siya yung din yung nauhuli. Tapos napakalakas niya mga agaw ng dede. Nasa totoo lang, di ko gets kung bakit nag-aagawan sila. Kasi tatatlo na nga lang sila, di ba? Nag-aagawan pa sa dede. Ang daming available. Kahit magtigdalawa pa sila. Bali po, ayan, naka-yellow collar po siya. Minsan natatawag ko siyang Daisy kasi kakulay niya rin si Daisy. Kamukhang kamukha to ni Henry. Parang siya yung girl version ni Henry. Kasi siya yung pinanganak na bilog na bilog yung ulo. Tapos parang kala mo walang snout. Ayan. Kiss mo naman sila. Kiss mo sila. Kiss. Kiss. Ang cute ni Esme. Ang cute naman ni Esme. Ang cute cute naman niya. Mmm! Ang cute! Mapipisat talaga to sa akin eh. Mmm! Diba yung sinabi ko sa inyo? Matatanggap talaga ng lola pag nandito na yung apo eh. Ay sus! May umiyak ka na dito! Siya na daw naman yung ipakilala. Kanina pa naman daw itong si ate. Tapos ito na po yung next. Ayan. Kulay blue na tag kasi baby boy. Ito po yung sumunod kay baby boy na second born na <laughs> nakakasad talaga pag pag-uusapan yun. Pero basta, siya yung kasunod kay baby boy angel na ngayon. Oh, Diyos po, cute. Ay, inaamoy. Bad breath ba ako? <laughs> Mukhang oo ah. <laughs> Nagsisimula nang maging black yung snout nila at saka yung bibig. So since kamukha niya ang mama niya, ang pinangalan ko po sa kanya ay... Egar! Guess nyo, kasi sugar tapos egar. So, tinanggal lang namin yung shoe. Tapos, pinalita namin ng E kasi ba diba, dapat easy lang lahat. Say hi naman kay Egar. Mm. Hi naman kay Egar. Pachoy! Sa kanilang lahat, since siya yung pinaka ano, fit, yung wala masyadong fat, siya yung medyo malapit na marunong maglakad. Kasi, syempre, wala siyang binibitbit na malaking chan, malaking liig, malaking kung ano-ano. Pakita ko pala sa inyo yung color nila. Kasi nakakatuwa to. Kasi before, yung color na gamit ko, wait lang, kukunin ko. Nung pinuha ko, may nag-vlog takeover po. Andito na ang nanay. So, so, ito po yung bagong color nila ngayon. Kasi mas nagustuhan ko to compared dito. Kasi, ito kasing liter tag na to, medyo may limit lang siya kung hanggang gano ka laki lang. Tapos, ito kapag nilabhan ito, nagsisplit sa middle tapos nahihiwalay. Maganda lang to gamitin kapag yung as in kakapanganak lang talaga. Good for mga siguro one week, ganyan. So, nakita ko ng mas magandang liter tag. Na-adjust-adjust -adjust siya ng ganito. Malaking na-adjust niya. Tapos ito, matibay talaga. Hindi siya yung matatanggal kasi ito velcro lang to eh. Pwede pa tong labhan. Although, hindi ko pa natatry labhan. Pero, tingin ko naman magiging okay kasi mas matibay naman siya compared dito. So, sa mga interested sa inyo na bumili ng ganitong liter tag, ililink ko na lang po sa description box below yung shop na pinagbilhan ko po nito. Balik na natin kay Egar. Parang nakahubad naman. Walang ano. <laughs> Nababal yun. Nakasuot na sa'yo. Hmm, pogi na ulit. Meron na ulit color. Dede ka na ka mama. Hmm. Eh, ako na yung mama mo. Hmm. Paano yun? So, last but not the least, itong bunso naman na... Tingin ko may idea na kayo kung anong pinangalan ko dito. Nakita ko kasi nahulaan na ng iba. Siya po si Henry kasi iyakin to sa lahat. So, alam nyo na, yung papa nila, iyakin din ang papa nila. So, sa kanya ko nabinigay yung pangalan na Henry. Kulay red collar din kasi para matchy-matchy sila ng papa niya. Ayan, junior niya ito. Kamukha ka ba ng papa mo? Wang-wang in the making ito eh. Medyo malapit siya sa size ng ate niya, si ate Esme. Uy, gising! Dilat na! 
<laughs> si Henry po yung nakuha sa CS. Siya yung last puppy na natira sa siya ni Mama Shugshug nila. Siya din po yung ginawin noon kasi hindi naman siya naitabi kagad sa mama niya nung pagtanggal sa tiyan sa kanya. Ayan, so ito yung naiwan doon. So, ang lakas-lakas na po nito. Ang lakas na umiyak. <laughs> Tapos po, kung mapapansin nyo dito sa bunbuna ni Henry, Henry tuloy. Henry. Meron siyang parang heart shape. Pero siguro pagtanda niya, medyo mawawala din yun. Pero for now, ang cute na parang meron siyang heart. Tapos yung dito niya, may line dito. Tapos dito, blanco. Hindi ko na alam kung anong itsura ng mask mo eh. Basta cute ka, tsaka wang-wang ka. Ah, hmm, ang laki-laki ng pose. Palalagay ko na siya dito sa dedean. Hanap na ng mama. So, iyan na po sila nagdededen na sa mama nila. Ayan. Iba talaga ang gatas ni Mama Sugar, no? Pagka-formula, ang aarte nyo. Parang sukang-suka kayo. Mm. Ay, Sugar. Ay, sorry. Ayan si Henry. Ayan, nakakaupo na siya. konti na lang po, lalakad na to. So, ayan si ate, Esme. Ayan, ang pinakamalaki. Hmm, kaya naman pala ang taba doon sa pinakamalaking dede dumidede lagi. Ha? Tignan nyo naman. Yung laki nila oh. Pang ano na to eh. Pang 3 weeks. Parang sikip na nila kaagad kahit tatlo lang sila. So recap po tayo. Ito pong isa dito sa dulo. Pangalan niya po ay Esme. Kulay yellow yung tag. Tapos si Egar po, baby boy. Tapos si Bunso, si Henry, boy din. So mas madali nyo po silang maaalala ngayon kasi tatlo lang naman sila. Although medyo mahirap kung wala yung tag nila kasi magkakakulay sila. Hindi kagaya last time, di ba? Meron tayong brown, si Denver, si Draco na black, tapos si Dylan na medyo light brown or red and white yon pagdating sa official colors ng mga husky. So, ayan po sila yung mga bago nating puppies na abangan sa popper series. Pero huwag kayo masyadong ma-attach kasi, syempre, pag after mga 2 to 3 months, kailangan na naman silang i home So, ayun din yung lalagay ko sa isip ko na dapat hindi ako masyado ma-attach. <laughs> Charot, hindi. Iba naman yung prinsipyo ko sa ganun eh. Parang habang nandito pa sila, sobrang mamahalin ko sila ng sobra-sobra. Para masulit yung time na nandito sila. So, ayun, hindi ko muna iniisip kung kanino ko i home or yung mga ganyan-ganyan. Pagdating na lang ng pag natapos na yung vaccines nila, saka na lang ako magde-decide kung paano. So, for now, enjoyin ko lang po muna yung company nila. So, sana kayo din po ganun. Enjoyin nyo lang po na may mga puppies ulit kami. So, sana kahit tatlo lang sila, mahalin nyo rin sila kagaya ng pagmamahal nyo kina Denver, Draco, Dylan, Daisy, Dahlia, tsaka kay Dale. Sa dami nang nangyari, ang bilis na mga pangyayari lahat. Sa nabuntis ni Henry si Sugar, tapos magkakaapo na ako, nung pinanganak, CS, may apo na ako ulit, na yan silang tatlo. So, ang surreal sa feeling na parang minsan iniisip ko na naka one week na sila. Ang bilis na naman. Parang, pwede ba ganito na lang sila kaliit forever? Diba? Para dito na lang sila. Anyway, I hope na enjoy nyo tong video na to. Na tuwa kayo na nakilala nyo na sila finally. Sorry, medyo natagalan kasi alam nyo naman ang dami nangyari. Pero soon, bibilisan natin mag-put up ng mga updates about sa kanila. Kasi medyo temporary lang sila nandito. So, mas yung focus ko nandito sa kanila. Pero once in a while, mag-update din ako about dun sa tatlong adults. Na muli na naman pong may etya puwera kasi may mga puppies na. So, yun po. Ito try kong i-balance na lang lahat. Super excited ako sa mga parating na mga contents kasi marami na ako naiisip ng mga bagong gagawin namin. So, ayan. Abangan nyo na lang po. See you on our next video. Bye! Yung totoo, nakapag-outro na ako. Hindi pa rin tapos magdedean. Ay, sugar. Bye! Ayan, inalisan na kayo ng mama nyo. Sobra na daw. Ayan na, ayaw na sa inyo. Sugar! Sugar! Ay, kawawa naman. Yes, me. Nagahanapan pa ng gata sa bibig. Si Egar nagahanap. Mama! No! Yes, me, gising. Magbabay ka, yes, me. Nakabaliktad talaga. Ganyan mga itsura nila after dumendi. Mga lasing. See you on our next video. Bye!
Ito naman si Egar, dede pa din. Egar, see you on our next video. Bye! Henry! Henry kissing! Henry! <laughs> Oy, tas nandito ka ulit. Egar! O sige, ganyan na lang. Double popper book. Bye!